ఇక్కడ సార్ అనిల్ గారు ఇప్పుడు మిషన్ లాంచ్ కి ఇంకా తక్కువ టైమే ఉంది ఇది ఎలాంటి క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ ఉన్నా సరే లాంచ్ జరిగిపోతుందా అనుకున్న షెడ్యూల్ ప్రకారం ఎస్ మేడం ఇది అనుకున్న షెడ్యూల్ ఎందుకంటే ఇవాళ ఎన్వైరాన్మెంట్ కూడా పర్వ చాలా మంచిగానే ఉంది మేడం అనుకున్న షెడ్యూల్ ప్రకారమే జరిగిపోతుంది దర్ ఇస్ నో డిస్టర్బెన్స్ ఇస్ దే యాక్చువల్లీ ప్రాబ్లం ఏం లేదు వేరే ఏ కంట్రీస్ చేయనిది మనం ఎందుకు చేస్తున్నాం పర్టికులర్గా ఇంకా చాలా అడ్వాన్స్డ్ నేషన్స్ ఏవి కూడా ఆదిత్య మిషన్ అంటే సోలార్ మిషన్స్ లాంటివి ప్లాన్ చేయలేదు మనం ఎందుకు మనకి ఎందుకు ఇంత ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏం చెప్తారు అనేది ఇది యాక్చువల్లీ ఇంతకుముందు కూడా ఫారెన్ కంట్రీస్ చేశారు మేడం నాసా వాళ్ళు చేశారు ఇంతకుముందు చైనా వాళ్ళు వీళ్ళందరూ యాక్చువల్లీ చేశారు కానీ డీటెయిల్ స్టడీ ఎక్కువ చేయలేదు మేడం యాక్చువల్లీ ఎవరు ఇంత మనం ఏం చేయాలంటే డీటెయిల్ స్టడీ చేస్తాం అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మేడం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఇదేదో మన ఇస్రో ఒకటి చాలా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉందని చదువుకున్నాం దీంట్లో చాలా ఫారెన్ కంట్రీస్ కూడా హెల్ప్ కొలాబరేషన్ ఉంది మేడం దీంట్లో చాలా మంది హెల్ప్ వాళ్ళ కొలాబరేషన్ ఉంది ఇప్పుడు నేను ఒక సింపుల్ సింపుల్ విషయం చెప్తాను చూడండి మేడం ఇప్పుడు మనకు యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఉంది కదా మేడం వాళ్ళ వాళ్ళ ఏవైతే యాంటెనాస్ ఉన్నాయో మొత్తం ఇవన్నీ వాళ్ళు స్టేషన్ ఎక్కడెక్కడ చేశారో మొత్తం ఏది ఆస్ట్రేలియాలో స్పెయిన్లో ఫ్రాన్స్లో మనకు లండన్లో ఇవన్నీ వాళ్ళ హెల్ప్ మనం తీసుకుంటున్నాం మేడం యాక్చువల్లీ వాళ్ళు మనకు వన్ ఇయర్ నుంచి మొత్తం కంప్లీట్ సపోర్టు ఆదిత్య ఎల్వన్ మిషన్ మీద సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మేడం ఎందుకంటే సోలార్ సిస్టమ్లో వాళ్ళ స్టేషన్స్ అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో యాంటెనాస్ ఉన్నాయి మేడం యాక్చువల్లీ వాళ్ళ హెల్ప్ ఎందుకంటే ఈ సోలార్ సిస్టమ్లో ఈ యాంటెనాస్ మనకు హెల్ప్ ఎలా చేస్తాయి అంటే ఇప్పుడు ఈ ఈఎస్ఏ ఏదైతుందో యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఏదైతుందో వాళ్ళు మనకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు మేడం అంటే ఏ విషయంలో అంటే మనం ఇప్పుడు కమాండ్స్ పంపించాలన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలన్నా డేటా చేయాలన్నా ఏ చేయాలన్నా వాళ్ళ ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి ఆ మిషన్ నుంచి మనకి ఇక్కడ వీళ్ళు పంపిస్తారు పంపించినాగా మనం వాళ్ళకు హెల్ప్ తీసుకొని మన దగ్గరించి ఇస్రోకు పంపించుకుంటున్నారు మేడం మొత్తం ఏజెన్సీ అంటే ఇది ఏంటంటే రెండు పెద్ద యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ అండ్ ఇస్రో వీళ్ళ కొలాబరేటివ్ వర్క్ మేడం చాలా వాళ్ళు ఎన్నో రోజుల నుంచి దీన్ని స్టడీ చేస్తున్నారు యాక్చువల్లీ ఇదంతా దీనికి రైట్ స్పేస్ వెదర్ ఇదొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మేడం చెప్పండి చెప్పండి అనిల్ గారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎందుకంటే ఇది కొలాబరేటివ్ వర్క్ మేడం యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే వాళ్ళ యాంటెనా సెన్యూని ఎక్కడెక్కడ ఉందో మొత్తము రిసీవర్ అయినా కమాండ్ అయినా కంట్రోల్ అయినా మొత్తం డేటా తీసుకొని మనకి ఇస్తుంది మేడం ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర ఈ సోలార్ సిస్టమ్లో ఎన్ని ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో వాళ్ళ అన్ని యాంటెనాస్ ఉన్నాయి దాంతో మనం మొత్తం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ మనకు ఇచ్చేసి వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తున్నారు మేడం యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అ కొలాబరేటివ్ వర్క్ అనమాట ఇది యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ అండ్ ఇస్రో అనమాట ఇది యాక్చువల్లీ ఇప్పటిదాకా వేరే ఫారెన్ కంట్రీస్ కూడా వేరే నేషన్స్ కూడా సోలార్ మిషన్స్ లాంచ్ చేసి ఉన్నాయి ఇందాక నుంచి మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నట్లు ఆల్రెడీ అక్కడ కూడా ఎల్వన్ దగ్గర కూడా కొన్ని కొన్ని మిషన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పటిదాకా ఇలాంటి ఎలాంటి స్టడీస్ అవి చేసినాయి మనకి ఎలాంటి కీలకమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రపంచానికి అవి ఇచ్చాయి సార్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఈ నాసా వీళ్ళు చైనా వాళ్ళు వీళ్ళ వేరే కంట్రీస్ ఎవరైతే చేశారో మేడం వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఎల్ వన్ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు కూడా కరోనా స్టడీ చేశారు మేడం కరోనా యాక్చువల్ ఏంటంటే మనం మెయిన్ స్టడీ అంతా ఇప్పుడు ఏంటంటే కరోనా క్రోమోస్ఫియర్ స్టడీయే మెయిన్ చేస్తున్నాం మేడం ఎందుకంటే అక్కడ కరోనా యొక్క హీటింగ్ మెకానిజం ఉంటుంది కరోనాలో యొక్క అసలు యాక్చువల్ ఈ మాస్ ఎజెక్షన్స్ ఏముందో కరోనా నుంచి మాస్ ఎజెక్షన్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి ఫ్లేడ్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి సోలార్ విండ్ ఎలా జరుగుతుంది వాళ్ళ స్టడీ ఏంటంటే యాక్చువల్లీ వాళ్ళు లిమిటెడ్ స్టడీ చేశారు మేడం యాక్చువల్లీ మనం ఏంటంటే బ్రాడ్ రేంజ్ ఆఫ్ స్టడీ చేస్తున్నాం so with the collaboration of other people with the experimentation we have put so many payloads ante complete study anamata endante corona gunchi study chestam manam chromosphere gunchi study chestam photosphere gunchi study chestam manam inkoti endante ee four payloads oka side emo sun nunchi sun yokka uparitalam study chestunnam manam inkoti em chestunnam ante ee l1 point degare emo in situ experiments akkada kuda chestam manam aa point lo kuda aa point lo endante solar wind em em ostundo solar wind edo ostundo akkada in situ particle analysis center aa place lo kuda ఎందుకంటే సోలార్ సిస్టమ్ నుంచి వచ్చే రేస్ ఏదైతే ఉన్నాయి మన పార్టికల్స్ దాని అనాలిసిస్ అక్కడ కూడా ఏం జరుగుతుంది మన అర్త్ సైడ్ వచ్చేటప్పుడు ఈ పార్టికల్స్ ఎలా ఉన్నాయి దీని యొక్క హీటింగ్ మెకానిజం ఉంది అసలు ఈ సోలార్ విండ్ పార్టికల్స్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి మొత్తం అనాలిసిస్ అంత అంటే డీటెయిల్ స్టడీ చేసినాం మనం ఇంతకుముందు చేసిన స్టడీస్ కైనా మన స్టడీస్ ఏంటంటే వీఆర్ డూయింగ్ ఏ కంప్లీట్
సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేసిన తర్వాత కూడా when we talk about as a follow on to astro sat mission uh, which is uh, basically for astronomical multiway wavelength satellite uh, there is a follow on to that to look to study basically for the uh, sun and uh, the some of the unanswered questions point of view originally was planned a lower mission after the success of chandrayaan i think that's been reconfigured as an aditya l1 that means uh, original objective remains uh, same an added objective of uh, Uh, looking at the space weather and trying to forewarn the our operational satellites point of view i think this mission was repositioned for the alert and uh, it's really really technically it's a very very challenging to acquire the elon point and have an orbit around that and uh, over and above that to, to the yeah, able to survive for the five years with a very very uh, accurate pointing requirements this mission is concerned and uh, that way i think today we get has really seven science instruments uh, with that uh, these will having a uh, one is uh, technically very very challenging to acquire the orbit and scientifically going to be rewarding because seven instruments will try to understand you more data to understand more about the dynamics and phenomena that are happening in the moon and again uh, operationally it will be very purposeful we have for example india itself has having more than 55 satellites worth more than 60000 crores of worth so their operational like one on hard internet uninterrupted i think uh, this uh, message whatever coming from the solar activities will help to keep the satellites very safe and secure point of view so that way i think it is a multi purpose a challenging and uh, yeah, yes i think it's uh, beyond chandrayaan and mangalya and this also has its own uh, purpose uh, to science as well as for the operational missions point of view लेग्रेंज पॉइंट से जहाँ से बहुत अच्छी तरह हम सूर्य का निरीक्षण कर सकते हैं तो वहाँ से निरीक्षण करने की अपेक्षा है इस बार कि अलग तरीके से सूर्य का अध्ययन करें हम और खासकर लेग्रेंज पॉइंट जिसको कहा जाता है एलवन पॉइंट जहाँ पे हमको एक्लिप्स और ऑकल्टेशन जैसी बाधाएं नहीं आ सकती सूर्य के ऑब्जर्वेशन सूर्य का अध्ययन करने में तो कंटिन्यूस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो पॉइंट से तो उसको सोचते हुए इस बार ये निर्णय किया गया कि हम ये आदित्य मिशन को एल वन पॉइंट पे रखेंगे जहाँ से हम पाँच साल तक सीधे सूर्य का निरीक्षण कर सकते हैं सूर्य में होने वाले अलग अलग जो वहाँ पे परिवर्तन हो रहे हैं यहाँ पे जो फिनोमिना घट रही है जब वहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है उसका अध्ययन करें जिससे कि हमको स्पेस वेदर के बारे में पता लगे खासकर और सूर्य पे जो टेम्परेचर एनमली है कि उसके कोर में 15 मिलियन डिग्री टेम्परेचर है और फिर 6.8 डिग्री कैलविन 6800 डिग्री कैलविन एक अनूठे प्रकार के डेटा और ऑब्जर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा ये मिशन के द्वारा और ये मिशन जैसे कि मैं बता पाँच साल तक चलेगा और ये कार्यरत होगा यहाँ से कल प्रक्षेपण होने के बाद लगभग एक दिनों के बाद वो वहाँ पे हेलो ऑर्बिट जो कहा जाता है स्पेस बेस्ड इंडियन ऑब्जर्वेटरी है सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि दिस इज अवर फर्स्ट मिशन विच वी आर सेंडिंग नियर द सन सो जब आप बोलते हैं आदित्य एल वन आदित्य का मीनिंग मालूम है दैट सन सूर्य को आदित्य बोलते हैं एल क्या है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस टू नो एल को बोलते हैं लेगरेंज पॉइंट वैसे तो चार पांच पॉइंट हैं एल वन एल टू एल थ्री एल फोर हैं बट एल वन पॉइंट जो है इट इज अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ इस पॉइंट में क्या होता है कि जो भी 
स्पेस क्राफ्ट को हम लॉन्च करते हैं इट विल बी ऑलवेज सीइंग द सन उसका सन का व्यू कभी कटेगा नहीं देर बी नो एक्लिप्सिंग देर बी नो अकल्टेशन सो यू विल बी ऑलवेज सीइंग द सन और जब भी वेन वी स्टडी द सन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड हैव ए कंटिन्यूस स्टडी ऑफ द सन अदरवाइज हमारा डेटा जो है बिखरा हुआ रहेगा सो दिस पर्टिकुलर मिशन देर बी सेवरल पे लोड्स विच इज गोइंग अबाउट सेवन पे लोड्स आर गोइंग जिसमें से चार जो है फोर ऑफ देम आर फोर पे लोड्स विल बी डायरेक्टली व्यूइंग द सन फ्रॉम द पॉइंट एंड द अदर थ्री पे लोड्स आर गोइंग टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द पॉइंट एल वन पॉइंट में रह करके वो डेटा कलेक्ट करने वाले और कहां कहां पर देखने वाले हैं उन लोग जो है फोटोस्पियर को देखेंगे क्रोमोस्पियर को देखेंगे कोरोना को स्टडी करेंगे कोरोना जो है दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन glorious space research history of india today the workhorse rocket pslv c57 will carry aditya l1 the solar observatory of india to be placed at a vantage point from where it will be able to continuously observe the sun and while being in the visibility of earth based ground stations 10 days ago india became the first country in the world to safely land a spacecraft in the All south stations. polar regions Stand on the moon i'm sure many of you were the eager and proud spectators of Ch the chandrayaan 3 landing that was being telecast from istrak situated in bangalore roger we bring to you an integration film for the pslv c57 that took place in satish dhawan space center shahar sri harikota చంద్రయాన్ సక్సెస్ తో ఉత్సాహంగా ఉన్న ఇస్రో సూర్యుడి పైన అధ్యయనం కోసం భారీ ప్రయోగానికి రెడీ అయింది తిరుపతి జిల్లా శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి ఇవాళ నింగిలోకి దూసుకెళ్లనుంది ఆదిత్య ఎల్ వన్ రాకెట్ ఉదయం పదకొండు గంటల యాభై నిమిషాలకు ఆదిత్య ఎల్ వన్ ఉపగ్రహాన్ని మోసుకుంటూ పీఎస్ఎల్వి సి నింగిలోకి దూసుకెళ్లనుంది నిన్న మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల పది నిమిషాలకు మొదలైన కౌంట్ డౌన్ ఇరవై గంటలకు పైగా కొనసాగుతోంది సూర్యుడిపై అధ్యయనం చేసేందుకు ఇస్రో చేపడుతున్న తొలి ప్రయోగం ఇది ఆదిత్య ఎల్ వన్ శాటిలైట్ భూమి నుంచి సూర్యుని దిశగా పదిహేను లక్షల కిలోమీటర్ల దూరంలోని లాగ్రాంజ్ పాయింట్ చుట్టూ ఉన్న కక్షలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు ఆదిత్య ఎల్ వన్ రాకెట్ నూట ఇరవై ఐదు రోజుల పాటు ప్రయాణం చేసి సౌర కక్షలోకి చేరుకోనుంది को उठाकर इसके साथ संयोजित किया जा रहा है इंटरस्टेज आप देख रहे हैं इसमें रिट्रो मोटर्स लगे हुए हैं पृथकन के लिए और यह है द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है इसमें विकास इंजन लगा हुआ है and here is the second stage of the pslv rocket prepared in the subsystem preparation facility and brought to the vehicle assembly building of the second launch pad coronagraphy parikaran sign to saura vatavarnanni lothuga parishodhinchutume ee project uddesham european space agency australia itara deshala antariksha samsthala sign to suryudi pai adhyanalanu isro cheyapadutundi ee prayogaanni veekshincheenduku sadharana paurulaku avakasam kalpinchindi isro to the vehicle assembly building ye nazar aap dekh rahe hain vehicle assembly building ka jahan par pure vehicle ko right aditya l1 mission importance gurinchi andulo una payloads ivanni interesting ga vishayalanni maatladutam anto astronomy professor మహేందర్ గారు ఉన్నారు స్టూడియోలో అలాగే వరంగల్ రీజనల్ సైన్స్ సెంటర్ నుంచి ప్రొఫెసర్ అనిల్ గారు కూడా లైవ్ లో ఉన్నారు సార్ అనిల్ గారు మనం ఈ చంద్రయాన్ అంటే సరే అక్కడ ఏంటి లివబుల్ లేకపోతే వాటర్ ఆనవాళ్ళు ఉన్నాయా ఇట్లాంటి అనేక ఇష్యూస్ తెలుసుకోవడానికి చంద్రయాన్ త్రీ చంద్రయాన్ వన్ టూ త్రీ ఇట్లా మిషన్స్ చేస్తూ పోయాం సన్ మీద 
సరే ఇందాక నుంచి మనం సౌర తుఫాన్లు ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ మాట్లాడుకుందాం అదర్ దాన్ దట్ ఈ ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఎల్ త్రీ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ఈ పాయింట్స్ దగ్గర ఏమైనా ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇప్పుడు కాకపోయినా ఫ్యూచర్లో ఎప్పటికైనా సరే మనం ఏమైనా లివబుల్ కండిషన్స్ లేకపోతే ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇట్లాంటివి ఏమైనా మైండ్లో పెట్టుకుని ఈ ప్రయోగాలన్నీ సూర్యుని ఉద్దేశించి చేస్తున్నవిగా ఏమైనా అలాంటి ఆలోచనలు ఏమైనా ఉన్నాయా మేడం యాక్చువల్లీ చంద్రయాన్ దగ్గర మనం ఆలోచిస్తే అలాంటి కండిషన్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద అక్కడ ఏమైనా ఆనవాళ్ళు ఉంటే మనకు అక్కడ వాటర్ ఉన్నా ఏమైనా మన ఎలిమెంటల్ కాంపోజిషన్స్ ఉన్నా అలాంటి స్టడీ చేసి అక్కడ ఆనవాళ్ళు ఉంటే అక్కడ ఏమైనా ఉండడానికి ఛాన్స్ ఏమి చూస్తాం కానీ ఇక్కడ సూర్యుని విషయంలో అలాంటి ఏం జరగదు మేడం ఎందుకంటే ద హీట్ ఈజ్ సో మచ్ యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే అక్కడ వచ్చే సౌర కుటుంబం నుంచి వచ్చే హీట్ చాలా ఎక్కువ అక్కడ ఉండడానికి అనేది అది మనము అలాంటి అక్కడ ఉండడానికి అనేది లేదు కానీ మనకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్చువల్లీ లేదు మేడం సౌర ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే సన్ గురించి మనకు దాని యొక్క చుట్టుపక్కల క్రోమోస్ఫియర్ అయినా ఫోటోస్పియర్ అయినా కరోనా గురించి మనం ఎక్కువ స్టడీ చేయబోతున్నాం దాని ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గర చాలా తక్కువ ఉంది మేడం యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే ఆ స్టడీ గురించే యాక్చువల్లీ పేలోడ్స్ అన్ని ఒకటి 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 అన్ని స్టడీ చేయడానికి యాక్చువల్లీ ఇది మెయిన్ కాంపోజిషన్ అంటే కరోనా స్టడీ గురించే మెయిన్గా పంపించారు మేడం ఇంకోటి ఇంకోటి ఏంటంటే అట్ ఎక్కడైతే ఎల్ వన్ పాయింట్ కాడ దీన్ని యాక్చువల్లీ స్టేబ్ స్టేబుల్ చేసి పెట్టారో అక్కడ స్టడీ చేయడానికి కూడా దీన్ని ఎందుకు ఎందుకంటే ఏమవుతుందంటే మేడం ఇప్పుడు ఈ సోలార్ విండ్ అంటారు చూడండి మేడం ఈ సోలార్ విండ్ అనేది మనకు సోలార్ సిస్టంలో రెగ్యులర్ అర్త్ సైడ్ వస్తు వస్తుంటుంది అనమాట ఎందుకంటే దీంట్లో ఏమైనా చేంజెస్ వస్తే మన అర్త్ మీదకి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ పడుతుందా ఏంటి ఎలా భయంకరంగా వస్తుందా కరెక్ట్ వస్తుందా ఎలా ఉన్నాయి ఏం పార్టికల్స్ ఉన్నాయి ఈ సోలార్ తుఫాన్ అయినా సోలార్ ఫ్లేట్స్ అయినా సోలార్ విండ్ ఇవి ఏవైతే వస్తున్నాయో వీటి యొక్క ప్రభావం ఆ భూమిపై ఎలా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ అంటే ఇవేమైనా మనకు డ్యామేజ్ చేస్తాయా ఈ మన అట్మాస్ఫియర్లో వచ్చి ఎలా ఉన్నాయి దీని యొక్క మొత్తం యాక్చువల్లీ కంప్లీట్ స్టడీ గురించి యాక్చువల్లీ వీళ్ళు ఈ పేలోడ్స్ అన్ని పెట్టి పంపించారు మేడం యాక్చువల్లీ వాటి యొక్క కంప్లీట్ అనాలిసిస్ కూడా పంపించారు ఇది ఒకటి అంటే మనం ఉండడానికని ఏం లేదు మేడం కానీ బట్ స్టడీ కంపల్సరీ ఎందుకంటే ఆ ఎల్ వన్ పాయింట్ నుంచి కంప్లీట్ స్టడీ చేస్తారు మేడం మీరు ఎందుకంటే అది కరెక్ట్ పాయింట్ ఎందుకంటే అక్కడ మీకు సార్ చెప్పినట్టు ఇంతకుముందు సార్ చెప్పినట్టు ఎక్ ఎక్లిప్సెస్ ఏమి రావు ఇంకోటి ఎక్లిప్సెస్ ఏం రావు ఇంకో ఎక్లిప్సెస్ ఏం రావు ఇంకోటి ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా మనం చూడవచ్చు అనమాట సన్ని కంటిన్యూస్గా చూడవచ్చు అండ్ దట్ ఈస్ అ పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్ టు టు సీ ద ఆల్ ద ఎంటైర్ సోలార్ సిస్టమ్ అనమాట అందుకే ఆ పాయింట్ని ఈ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ కిలోమీటర్స్ ఏదైతే అంటారో మేడం యాక్చువల్లీ అది కరెక్ట్ పాయింట్ టు చూస్ ద స్టడీ ఫర్ అంటే నిన్న ఒక ఎక్స్పర్ట్ మనతో మాట్లాడుతూ అన్నారు ఎల్ ఫైవ్ లాంటి చోట్ల కాలనీస్ ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా సరే కాలనీస్ లాంటివి ఏమైనా కూడా ప్లాన్ చేసే అలాంటి ఛాన్సెస్ కూడా ఏమైనా ఉండొచ్చు అందుకనే ఆదిత్య మిషన్ మీద అంటే సోలార్ మిషన్స్ మీద అన్ని దేశాలకి ఇంత ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పి కూడా ఎనీవేస్ మహేందర్ గారు ఈ 